घोराघुरी कर लोभ लगे चोखी चारेरा चलिस तु फालतु मे चलने तु निजे फालतु तो प्रेम भलोबासारा दियादम मिसबिना जा क्लस गलम मार्शाल्लाशाल्लाह उल्टापाल्टा क्षमा चाहते जीवन क्षमा कर शांति पाना भैया प्लीज कर दिन दीबना क्षमा जाओ एखन जाओ
না আমি যাব না আপনি আমাকে মাফ না করা পর্যন্ত আমি এখানে চিল্লা পালা করে কাঁদতে থাকব ভাইয়া ও কিন্তু পাগল আছে ওকে মাফ না করা পর্যন্ত এইভাবে চিল্লাচিল্লি করে কান্না করবে মাফ করে দাও তো বাবা একটা মেয়ে মানুষ এভাবে কাঁদছে দেখতে তো কেমন লাগে মাফ করে দাও বাবা আচ্ছা করো যাও তোমাকে মাফ করে দিলাম थैंक यू सो मच भैया জীবনে কখনো কারো সম্পর্কে না জেনে উল্টা পাল্টা কথা বলবা না অবশ্যই ভাইয়া আপনার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব ফ্রেন্ডস মানে আমি কি আপনার বন্ধু হতে পারি এই তুমি আমি কি সমবয়সী যে আমরা বন্ধু হব ঠিক আছে রিয়েল লাইফে না হোক ফেসবুকে তো ফ্রেন্ড হতেই পারি আপনার আইডিটা বলেন আমি আপনাকে অ্যাড পাঠাচ্ছি ইম্পসিবল তোমার মতো ফার্স্ট তুমি কে ফেসবুক ফ্রেন্ড বানানোর কোনো ইন্টারেস্ট আমার নাই ভাইয়া তাহলে আপনার ফোন নাম্বারটা দেন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কল করে আপনার খোঁজ খবর নিব 01 এই কি সে 01 আমার ফোন নাম্বার আমি তোমাকে দিব না ঠিক আছে ভাইয়া তাহলে আপনার ইমেল আইডিটা দেন আপনাকে মাঝে মধ্যে ইমেল করব ইমেল আইডি কেন আমার রক্তের গ্রুপও তোমাকে আমি বলবো না নাদিয়া ওটা যাইতে বল এখান থেকে চল ভাইয়া দোস্ত তোর ভাইটা না একটা করাম মা মা আপনার ছেলে খুব ভালো মানুষ মামা রাখেন 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 ভাইয়া কি অবস্থা আপনার আমার কি সৌভাগ্য সকাল সকাল আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল আজকে সারা দিনটা ভালো কাটবে কি দুর্ভাগ্য আবার সকাল সকাল তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল তার মানে সারা দিন আজকে বাজে কাটবে ভাইয়া কি যে বলেন না আপনি আচ্ছা ভাই আপনি কি করছিলেন এই যে বৃষ্টির পানি জমছে না এখান থেকে মাছ ধরতেছিলাম ভাইয়া যে কি দুষ্টু না রাস্তার মধ্যে কি মাছ ধরা যায় আমি তো দেখলাম আপনি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন তো দেখছই যখন আমি হাঁটতেছি আবার জিজ্ঞেস করো কেন ভাইয়া আপনাকে দেখলে না আমি আমার জিহ্বা কন্ট্রোল করতে পারি না খালি কথা বলতে ইচ্ছা করে তাই বলে ফেললাম আর কি শুধু জিহ্বা না আমার তো মনে হয় তুমি আর অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে পারো না কথা তো হইছে এখন যাও কি যে বলেন না ভাইয়া আপনি কষ্ট করে হেঁটে হেঁটে যাবেন আমি রিকশায় করে যাব এটা হয় নাকি আপনি রিকশায় ওঠেন একসাথে পাশাপাশি বসে গা ঘেঁষা ঘেঁষি করে গল্প করতে করতে যাব তোমার পাশাপাশি বসা তোমার গায়ের সাথে ঘেঁষা ঘেঁষি করার কোনো ইচ্ছা আমার নাই তোমার সাথে আমি যাব না যাও ভাইয়া আপনি নিশ্চয়ই ভাড়া নিয়ে টেনশন করতেছেন তাই না নো টেনশন টু ফুটি ভাড়া আমি দিব আসেন ভাড়া নিয়ে টেনশন করতেছি এটা আমি তোমাকে বলছি তোমার সাথে একই রিকশায় আমি যাব না তাই হাঁটতেছি আর আমাদের সবার উচিত প্রত্যেকদিন মিনিমাম 2 ঘন্টা হাঁটাহাঁটি করা সেজন্য আমি হাঁটাহাঁটি করতেছি ওকে মামা এই ভাড়া তুমি যাও কি ব্যাপার রিকশা ছেড়ে দিলা কেন ভাই আপনি আসলে ঠিকই বলছেন আমাদের না প্রত্যেকদিন হাঁটাহাঁটি করা উচিত আমার এই কয়দিন ধরে না একদম হাঁটাহাঁটি হচ্ছে না রিকশা ছেড়ে দিলাম এখন আমি আপনি একসাথে হাঁটাহাঁটি করব চলেন না দুজন একটু হাঁটাহাঁটি করি আচ্ছা ভাই আপনার কি গার্লফ্রেন্ড আছে হোয়াট আমার গার্লফ্রেন্ড আছে কিনা সেটা তোমাকে বলবো কেন মনে করেন আপনার গার্লফ্রেন্ড আছে তারপরও আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেলাম আপনাকে মন দিয়ে ফেললাম এরপরে জানতে পারলাম আপনার গার্লফ্রেন্ড আছে তখন আমি চাকা খেয়ে যাব না এর জন্য আগে থেকে সতর্ক থাকার জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা ভাইয়া বলেন না আপনার কি গার্লফ্রেন্ড আছে আমি এসব ফালতু কাজের মধ্যে নাই তাই আমার কোনো গার্লফ্রেন্ডও নাই ও মাই গড আপনার গার্লফ্রেন্ড নাই ভাইয়া আমার যে কি খুশি লাগতেছে আপনাকে আমি বলে বুঝাতে পারবো না আমি একটা জিনিস বুঝলাম না আমার গার্লফ্রেন্ড না থাকতে তোমার এত খুশি লাগলো কেন না না ভাইয়া এমনি আচ্ছা ভাইয়া আপনি কি কখনো কোনো মেয়ের হাত ধরেছেন তাকে জড়িয়ে ধরেছেন অসম্ভব আমি কোনো মেয়েকে আমার আশেপাশে আসতে দিই না হাত ধরা জড়ায় ধরা তো দূরের কথা হ্যাঁ কি করো তুমি আমাকে জড়ায় ধরলে কেন ভাইয়া নারী জীবনের প্রথম ছোঁয়া সে ভুলতে পারে না আমি শুনেছি পুরুষ নাকি তাদের জীবনের প্রথম ছোঁয়া ভুলতে পারে না এর জন্য আমি আপনাকে একটু ছুঁয়ে দিলাম আর আপনার থেকে একটু ছোঁয়া খেয়ে নিলাম যাতে আমরা দুজন দুজনকে কখনো ভুলতে না পারি सब क्चारि जो कपड़ चोपड़ धुई मन की मात्र के आंटी जान की जे घर बऊ हो जा সেই ঘর নামি নাকি একদম আলোকিত করে রাখব ওই ঘরটা নাকি হবে একদম সোনার সংসার তোমার মা যা বলছে ভুল বলছে তুমি যে সংসারে যাবা 
সেই সংসার সোনার সংসার তো দূরের কথা জলে পড়ে ছাড় খাড় তামা তামা হয়ে যাবে যাই হোক এত রাতে তুমি আমাদের বাসায় কেন আসছো আপনাকে দেখতে আমাকে দেখতে আসছো মানে মানে আপনাকে দেখতে আসছে এটা আপনি ভাইবেন না আমি আসলে আসছি নাদিয়ার সাথে গ্রুপ স্টাডি করতে নাদিয়া বলল ওর নাকি একা একা পড়তে একদম ভাল লাগে না এর জন্য আমাকে বাসায় আসতে বলছে আমি তোকে কখন বলছি আমার একা একা পড়তে ভালো লাগে না আমার বাসায় আসতে আরে দোস ভুলে গেছো তুই তো আমাকে বললি আসতে আসলে ভাইয়া হইছে কি আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট তো এর জন্য ও আমার সাথে গ্রুপ স্টাডি করতে চায় যাতে ও ভালো স্টুডেন্ট হতে পারে ও আচ্ছা তার মানে তুমি খুবই ভালো স্টুডেন্ট নাদিয়া তুমি বন্ধু কি আসলে ভালো স্টুডেন্ট হ্যাঁ ভাইয়া এতই ভালো ছাত্রী সে গত সেমিস্টারে তিন সাবজেক্টে ফেল করছে प्रश्न कर आगे उत्तर दिए दी हाँ भैया सब समय क्लस बुझो ना भैया ঠিকঠাক মতো পড়া পারে না তাই স্যার ওকে বেশিরভাগ সময় বাইরে কান ধরে দাঁড় করা রাখে আরে দোস্ত ওই দিন তো জয়নাল স্যার আমার পড়াটা বুঝে না এর জন্য বাইরে বের করছে না হলে ইউজুয়ালি তো পারি সব ছি 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 তুমি এত বাজে স্টুডেন্ট তোমার থেকে আমার বোনই তো ভালো স্টুডেন্ট তোমার মতো বাজে স্টুডেন্টের সাথে আমার বোন যদি গ্রুপ স্টাডি করে তাহলে ও তো বাজে স্টুডেন্ট হয়ে যাবে তুমি যাও এখান থেকে দাও না না ভাইয়া আমাকে প্লিজ চলে যেতে বলবেন না ভাইয়া আমি আসলে অনেক বাজে স্টুডেন্ট অনেক জঘন্য স্টুডেন্ট এর জন্য আমি নাদিয়ার সাথে গ্রুপ স্টাডি করতে আসছি যাতে আমরা গ্রুপ স্টাডি করতে করতে আমিও ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারি ভাইয়া আজকে যদি আপনি নাদিয়ার সাথে আমাকে গ্রুপ স্টাডি করতে না দেন তাহলে আমি এই সেমিস্টারেও ফেল করব ভাইয়া একটি পুটন্ত ফুলকে আপনি মুকুলে ঝরে যেতে দিবেন না ভাইয়া আমি আইসন শুনো শুনো তুমি আবার কান্না কাটি শুরু করো না থামো তুমি তো গ্রুপ স্টাডি করতে আসছো তাই না ঠিক আছে আই না দিয়া যা ওকে ঘরে নিয়ে যা তোরা পড়তে বস যাও মা যা যা থ্যাংক ইউ আন্টি ভাইয়া পড়া লেখা শেষ হলে আপনি কিন্তু আমাকে বাসায় পৌঁছে দিবেন হ্যাঁ কেন আমি তোমাকে বাসায় দিয়ে আসব কেন ভাইয়া আপনি আমাকে বাসায় পৌঁছে না দিয়ে আসলে আমি এত সুন্দরী অবলা নারী এত রাতে কিভাবে বাসায় যাব আন্টি আপনি বলেন তো হ্যাঁ মানে ঠিকই তো বলেছি এত রাতে ও একা যাবে কি করে শোনার পড়াশোনা শেষ হলে তুই ওকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসিস কেন আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া কলিজার বান্ধবী চল পড়া লেখা ভাইয়া কিছু মনে না করলে আমি কি আপনার হাতটা ধরতে পারি এই ফালতু কথা বলবো না তুমি আমার হাত ধরবে কেন না রাতের অন্ধকারে যদি আমি হারায় যাই এর জন্য হাত ধরতে চাচ্ছিলাম তুমি কি বাচ্চা মেয়ে যে হারায় যাবে হাত ধরে হাঁটতে হবে না এমনি হাঁটো ভাইয়া আমার কি মনে হচ্ছে জানেন আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে হাঁটতেছি আপনার কি মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি একটা ঝামেলা নিয়ে হাঁটতেছি ঝামেলাটা বিদায় করতে পারলে আমি বাঁচি ভাইয়া আপনি আমাকে এত ঘৃণা করেন দেখেই না আপনাকে আমার এত ভালো লাগে কেন কারণ ঘৃণা থেকেই তো ভালোবাসা শুরু এই না এসে হাঁটো তাহলে আমি চলে যাব না না আমি হাঁটছি আচ্ছা ভাইয়া আপনি কি ইলিশ মাছ পছন্দ করেন হ্যাঁ করি কিন্তু কেন তাইলে চলেন একটা কাজ করি আমরা সদরঘাটে চলে যাই তারপর লঞ্চে করে প্রাইভেট ক্যাবিন রুমে করে আমরা চাঁদপুর চলে যাব তারপর ওইখানে গিয়ে ইলিশ টিলিশ খাইলাম খেয়ে আবার সকালের লঞ্চে প্রাইভেট ক্যাবিন রুমে করে আবার ঢাকা চলে আসব তাই না তো তুমি যে রাতের বেলা বাসায় থাকবা না বাসায় কি বলবো বাসায় বাসায় বলবো যে নাদিয়ার বাসায় ছিলাম থাপ ব্রা তোমার গালের দাঁত ফেলে দেব বেয়াদব কোথাকার তোমার কত বড় সাহস তুমি আমাকে নিয়ে লঞ্চে করে ক্যাবিনে করে তুমি চাঁদপুর যেতে চাও তোমার উদ্দেশ্য কি সেটা কি আমি বুঝি না ছি 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 এত বাজে চিন্তা তোমার মাথায় আসে কিভাবে তুমি তো খারাপ কেন মিম এখানে খারাপ করে কি দেখলেন ভাইয়া আপনি ইলিশ খেতে পছন্দ করেন দেখেই তো বললাম যে চলেন চাঁদপুর যাই ইলিশ খাই আমাকে ইলিশ খাওয়া বা ভালো কথা তুমি কেবিন রুমের কথা কেন বললে আসলে ভাই হইছে কি পরিশালে লঞ্চে উইঠা নিব কেবিন রুম বন্ধুরে মোর বুকে লইয়া দিব একটা ঘুম ভাইসা এই গানটা সারা দিন ধরে শুনতেছিলাম তো এর জন্য মাথার মধ্যে কেবিন রুমের কথা ঢুকে গেছে এর জন্য ভুলে আপনাকে বলে ফেলছি কেবিন রুমের কথা বুঝতে পারছি তুমি ভালো গান শোনো না ভালো সিনেমাও দেখো না আলতু ফালতু জিনিস দেখো চিন্তা ভাবনাও তো আলতু ফালতু সরি ভাইয়া জানেন ভাইয়া আজকে না একদম বাসায় যেতে ইচ্ছা করতেছে না চলেন না আজকে সারাটা রাত আমরা হাঁটাহাটি করি আমি সারা রাত তোমাকে নিয়ে এরকম রাস্তা রাস্তা হাঁটি ভাইয়া ওই যে সামনের বাসাটাই না আমার বান্ধবীর বাসা সাদিয়া 
ওর বাবা মা কেউ দেশে থাকে না ও একাই থাকে চলো না আমরা একটু সাদিয়ার ফ্ল্যাটে গিয়ে আমরা একটু গল্প স্বল্প করলাম চা কফি খেলাম আড্ডা দিলাম তুমি যেখানে খুশি সেখানে যাও যার খুশি তার সাথে গিয়ে আড্ডা দাও আমি তোমার সাথে নাই না 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 ভাইয়া ভাইয়া কোথাও আমি আমি কোথাও যাওয়ার কথা বলবো না প্লিজ পাশে পাশে যাও কি ব্যাপার আমার দাঁড়াই গেল কেন ভাইয়া এইটাই আমার বাসা ভাইয়া আমি না আপনাকে একটা জিনিস দিতে চাই প্লিজ আপনি না করবেন না তুমি কি দিবা আমার ভালো করে জানা আছে খবরদার এখন জড়ায় ধরবো না রাতের বেলা লোকজন দেখলে দুজনকে গণ ধরাই দিবে আরে না না জড়া টাড়া ধরবো না আসলে আমি অনেক দিন টাকা জমায়ে অনেক কষ্ট করে এই টি-শার্টটা আপনার জন্য কিনছি ভাইয়া এটা নিলে খুব খুশি হবে অসম্ভব আমি তোমার দিয়ে টি-শার্ট নিব কেন আমার কি টি-শার্টের অভাব পড়ছে ভাইয়া আপনি যদি টি-শার্টটা না আনেন তাহলে কিন্তু আমি খুব কষ্ট পাবো আর আমি জানি আপনি মেয়েদের মনে কষ্ট দিতে চান না ভাইয়া নেন না ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া কালকে আপনি এই টি-শার্টটা পরেন আমি দেখতে চাই আপনাকে ব্ল্যাক টি-শার্টে কেমন লাগে ঠিক আছে তাড়াতাড়ি বাসায় যাও আর বাসায় যেতে হবে গুড নাইট ভাইয়া ওই কারা 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 পাইছি তোরে পাইছি সোরের ঘরের সোর এই দেখ পা লড়বি তো তোর পিডে হাত দিবি ট্যাক করে ভালামু সোরের বাচ্চা চোর এক্সকিউজ মি আপনি কি আমাকে চোর বলতেছেন অবশ্যই তোর চোর বুঝেছি বহুত দিন পুরা বিড়ে না তুই আমার গেঞ্জি চুরি করছস এই যে তোর গায় এই যে এই গেঞ্জি আমার গেঞ্জি আমার গেঞ্জি চুরি করছস এটা আপনার গেঞ্জি হ্যাঁ এটা আমার আমি আসলে এই গেঞ্জিটা চুরি করি নাই তো আমার গেঞ্জির কি পাখা গজাইছে যে উই দা উই দা উই দা উই দা তোর বাসায় তোর গায়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে আচ্ছা তার আগে বলেন তো আপনার বাসা কি উত্তরা সাত নম্বর সেক্টরে হ্যাঁ সাত নম্বর সেক্টরে তো কি হইছে আপনার বাসায় কি মিম নামের কোনো মেয়ে আছে লম্বা করে 100% আছে মিম তো আমার মাইয়া ও আঙ্কেল আপনি মিমের বাবা আসলে আঙ্কেল মিম কালকে রাতে এই গেঞ্জিটা আমাকে গিফট করছে ও বোধহয় আপনার বাসা থেকে আপনার গেঞ্জিটা চুরি করে আমাকে গিফট করছে সরে তো দাঁত ফালাই দো হারাম দাদা তুই গেঞ্জি চুরি করে ধরা খায়া আমার মাইয়ার নামে দোষ দিত আসস কল কল গেঞ্জি কল তুই যদি গেঞ্জি না খোলস আমি লোকজন দাইকা চিৎকার কইরা তোর এমন গণ ধলাই দিবু বাপ দাদা বংশের নাম তো বুইলা দাই কর তুই তুই আমার গেঞ্জি খোল হারাম দাদা আঙ্কেল কি বলতেছেন এই রাস্তার মধ্যে আমি আপনাকে গেঞ্জি খুলে দিব আমার কাছে তো এক্সট্রা গেঞ্জি নাই অবশ্যই গেঞ্জি খুলে দিবি নাই আমি সাসে লোকজন জড় করুম এই যে ভাই কে কোথায় আছেন এই যে তুই এখন গেঞ্জি গেঞ্জি খোল গেঞ্জি मार्केट <laughs> नाम रतन बक्सि जी आमी तार कोन ना मीम बोक्षी तुम्हार दिया टीशर्ट ना पोरे आमी बासा देखे बेर होईस्ती तुम्हार बाबा रतन बोक्षी शते आमा रास्ते देखे होईस्ते शे तो आमा के रास्ते देखे धोर्से शे भावसे तार टीशर्ट आमी चुल कोरे पोर्स्ती लोग जोंडे के आमा के गोन আমার বাবার বয়স হয়ে গেছে তো এর জন্য সে এখন অনেক মিথ্যা কথা বলে আমি নিজে আপনার জন্য টি-শার্ট কিনে নিয়ে আসছি মিম তুই আর মিথ্যা কথা বলিস না ভাইয়া আমি শিওর ওর বাবা টি-শার্ট চুরি করেই তোমাকে গিফট করছে এর আগেও ম্যাডামের কাছ থেকে সাজেশন নেওয়ার জন্য ওর মায়ের শাড়ি চুরি করে ও ম্যাডামকে গিফট করছে জি 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 আমি এতদিন জানতাম তুমি একটা খারাপ এখন তো জানতেছি তুমি শুধু খারাপ না তুমি একটা দাগি মহিলা চোর তোমার জন্য আমার মান সম্মান নষ্ট হইছে তোমার জন্য তোমার বাবা আমাকে রাস্তার মধ্যে চোর বলছে আমার চোখের সামনে কোনোদিন আসবো না আই হেট ইউ এই করোনা বলছি এসে ফাল তুমি এসে মিশবি না ক্লাস নাই এখন তো ক্লাস ব্রেক ভাইয়া তো ক্লাস ব্রেক লাইব্রেরিতে যাবি যা भैया
सामने भलोबासी छोट बन मन कर हासपाल जोर भलो ना झड़े <laughs> चिल्लाचिल्ली करते शेष रात सत्य घटाईर छाड़ा उपाय थकना 
তাড়াতাড়ি তুমি আমার জন্য একটা পার্টি দেখো আমি অন্য কোথাও বিয়ে করে ফেললে মিমের পাগলামি বন্ধ হয়ে যাবে ভাইয়া ঠিক বলছে মা আমরা একটা ভালো পার্টি দেখে ভাইয়াকে বিয়ে করে দিই মিম যেভাবে ভাইয়ার পিছনে জোকের মতো লাগছে ভাইয়ার একটা একটা ক্ষতি করেই ছাড়বে তাছাড়া মিম যে ডेंजरस ও যা বলে তাই করে তুমি ভাইয়ার জন্য পার্টি দেখো মা কিছু একটা করো আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোর জন্য দুই একটা জায়গা খোঁজ খবর লাগাই খুব তাড়াতাড়ি পার্টি দেখার ব্যবস্থা করছি আপা এই হইল আমার একমাত্র মায়া ছোটকাল থেকে আদর যত্ন সোহাগ দিয়া তারে বড় করছি পুতুলের মতন এইবার তার কিছু গুণের কথা বলি আমার মাইয়ার হাতের রান্না এত স্বাদ এত স্বাদ আপনি যদি একবার খান তাইলে বোন ওই বুকি জানেননি চাইবেন তার হাত শুদ্ধ চাইতে খাইতে আর বাড়ি ঘর এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে মন হইব যে আপনি নতুন একটা ফ্ল্যাটে উঠলেন সব কিছু নতুন আর লেখা পড়ার কথা কি কব এই ছোট কাল থেকে যখন স্কুলে ভর্তি করছি তখন থেকে বিশ্বাস করেন আমার মাইয়ার রোল নং এক থেকে দুয়ে যায় নাই কোনো সময় এইবার ইন্টার পাস করছে অনার্সে ভর্তি করব এই যে কয়েকদিন পরে ওই আর একটা কথা আপা নিজের মেয়ে দেখে বলতেছি না ওই যে কথায় আছে না সংসার সুখের হয় রমনের গুণে এই হচ্ছে সেই রমন মার্শাল্লা মার্শাল্লা আপনার মেয়েকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে দেখতে ভারী মিষ্টি আর শাড়িটাও পরেছে মিষ্টি একটা কালারে মা আমার খুব পছন্দ হয়েছে ভাবিকে আই তোমার পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ অনেক পছন্দ হয়েছে ভাইজান কি হলো পাত্রে আপনার পছন্দ হয় না চুপ করে আছেন কেন কথা বলেন পছন্দ অপছন্দ বাদ দাও তো আমার এখন বিয়ে করা দরকার মাকে বলো বিয়ের কথা সামনে আগাইতে আম্মা ভাইজানের কথাবার্তা শুনে বুঝছি পাত্রি ভাইজানের পছন্দ হয়েছে আপনি বিয়ের কথাবার্তা আগে বলো তো ভাইজান আমার ছেলে কি কি আপনার পছন্দ হয়েছে আমি কি বিয়ে করব নাকি আমার পছন্দ কি আছে মাইয়ে এসে পছন্দ করব এমনি কিলা তোর কি পছন্দ হয়েছে বলারে আলহামদুলিল্লাহ আমার মাইয়ের 